Hello po sa lahat ng mga banalaro ng ahedres. Narito muli tayo ngayon upang mag-analyze ng interesting game sa katatapos lang na first round ng 4th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginaganap sa Asia Hotel Bangkok, Thailand. Napili kong i-analyze ang game between IM Daniel Kison versus Pinat Pong. Ayan, so kung makikita niyo yung rating, napakalayo, 2368 versus 1746. Ayan. Pero sa first round pa lang ay pinahirapan na si IM Daniel at masasabing sinuwerte lang sa bandang huli. So, bakit kaya sinuwerte? Hindi na tayo magtatagal, i-analyze na natin kaagad. Alright. So, white si IM Daniel Kison dito. So, he played E4. Then, E6. D4, French. D5. Ayan, so... He takes d5, he takes d5 So ito yung tinatawag na French exchange Yun, yun nga lang Kapag ina-play ito sa lower rated uh, player So madaling maka-equal Kasi ayan, gagaya nito Very symmetrical lang ang ginagawa So parang <laughs> Parang easy lang makita Ayan, castle, castle And then h3 para ma-prevent yung coming bishop g4 pin Which is very annoying And then nag h din para i ano din uh, pigilin din yung uh, coming bishop g5 annoying pin. Ayan. So and then uh, nag rook e1, all right? And then nag rook e8, so parehong pareho. <laughs> Ganyan ba chess ngayon? Gayahan na talaga. And then nag c3 para pagtibay ng d4 and then pinagtibay din ng d5. Ayan. Then Daniel played bishop e3 a developing move. Ayan, and then nag knight bd7. Okay, so dito kasi Kung magbibishop e6 pa ang kalaban Comedy na Okay, comedy na Kasi pareho-pareho na Very symmetrical na Tendency niya, knight bd2, then knight bd7 <laughs> Woo, Grabe, parehong-pareho Ang itsura Okay, so knight bd7, buti naman na iba na Okay, and then nag queen c2 Siyempre, development, then nag knight e4 So, okay pa rin Strengthening the knight Ayan, nag-C4 na para may tension, may pressure sa D5, may pressure din sa Knight sa E4. So, Knight DF6, syempre, development, pinagtibay ang Knight sa E4 and at the same time, meron ng uh, leeway para ayan, makadevelop na yung light squared bishop ng black. Then, Knight C3, so continuous pressure pa rin sa D5 and Knight on E4. Bishop F5, development, ayan. Tapos dito nag knight d2 ito na dito nagsimula yung uh, pagka-passive ng posisyon ni IM Daniel. So dito may mga ibang option kasi ang nangyari kasi after knight d2 so simple lang nag knight takes d2 then bishop takes d2 bishop takes d3 queen takes d3 ito po yung nangyari sa actual game d takes c4 then queen takes c4 na nagkaroon dito ng uh, weak d4 isolated weak d4. Ayan. So, pagdating sa pawn structure, syempre, may two pawn islands lang ang block. The lesser the pawn, the, the lesser the pawn islands, much better. Kesa naman sa mas maraming pawn islands. Ayan. So, sa white, may three pawn islands. Okay? So, ngayon, kapag ka may isolated pawn, syempre, pag may isolated pawn, dapat ano ang gawin dyan, i-break yan mamaya. Hindi dapat patagalin yan ng endgame. Okay, usually po pag may isolated pawn, ginagamit, kinocompensate yung open file na napuproduce niyan Kasi for every uh, isolated pawn, obligado may open file yan na nabuksan So, ikocompensate Tapos, mamaya, ibe-break yan Ibe-break yan dapat Hindi dapat pagtagalin, ng, pagtagalin hanggat maaari sa endgame Kasi pag tumagal sa endgame yan, dihado Disadvantage ang mangyayari kasi magiging ano yan, liability yan Habang buhay na didepensahan Okay, so walang kalayaan yung uh, minor pieces or yung king mamaya para iwanan niyan. So ang lagay ba naman, didepensa na lang lagi. Samantalang yung lesser pawn islands, mag magagawa niya yung gusto niya kasi wala siyang didepensa na o iintindihin pa. Ayan. So, yan, yan pong nangyari. So, medyo disadvantage. Balik tayo dito sa knight d2. Okay? Ayan. So dito, uh, much better kung nag c5 na lang. Yan, mas maganda yan. C5, ko close lang. Then, tendency niyan, magbibishop E7. Siyempre, bishop C7, sorry. Ayan. Kasi kung magbibishop uh, E7, mabablock naman yung rook sa E8. Kung magbibishop, ano naman, uh, F8 naman, passive naman yan dyan sa kabila. Mababassive. So, tendency talaga niya, naatras lang dito para at least may control pa rin along, along this important diagonal para may atake mamaya sa White King. Ayan. So, after niyan, and then, simple knight E2. Yan. So, ano lang to, strategic concept lang ito. 
So, may mga ideas na isasabong yung Dark Squared Bishop para makuha mamaya yung square na E5, makalundag na dyan mamaya. Ayan. Tapos, may mga, ano rin, may mga ideas din na mag-B4, then B5, ipipressure yung pawn sa C6. Para pag na-exchange dyan, magkakaroon ng weak sa C6. Ayan, pwede mag-A4, rook B1, aatake sa queen side uh, via pawn march. Ayan. So, yan lang. Yan lang yung mga ideas na pupwedeng gawin para, ay, sorry, talagang ano, uh, yan yung mga ideas sa playable sa white. Okay, so itong night naman, di naman makaalis yan kasi nga nakapin pa yung bishop eh. So, malakas pa yan, nakatutok pa yan dyan. Okay, so balik tayo. Okay, so ang ginawa ni I.M. Daniel, nag knight d2, and then nag knight takes d2, bishop takes d2, bishop takes d3, queen takes d3, d takes c4, queen takes c4, ayan. So, mababa ang rating ng kalaban, pero ano eh, nakasabay. Galing, magaling din. Queen c7, ayan. So, dito, dito nagsimula yung ano, Uh, gagapangin talaga ni IM Daniel itong position na to Kailangan talagang gapangin. Kasi, ano eh, uh, slightly better ang black eh. Kasi nga, dahil dito, equal pero practical slightly, ano, uh, slightly better ang black. Pero kung, ano, kung ipapa-assist ito sa computer, syempre equal ito. Negative something lang, pero equal. Pero, practically speaking, medyo mahirap i-handle sa white kasi nga may isolated pawn. Di ba pa rin yun? Then, Daniel played queen d3. Alright. Then, nag-bishop f4. Okay, bishop f4. And then, bishop e3. So, dito, marami nang tinitiis si, ano dito, si I.M. Daniel. Siyempre, hindi siya pwedeng, ano, uh, matablahan. Unang-una, napakalayo ng rating. So, tendency niyan, malaki ang mamamayon sa kanya. So, kinakailangan talagang manalo. Which is yan talaga ang responsibility ng higher rated player. Yung manalo sa lower rated. Yung lower rated, makadraw lang yan. Okay na eh. Plus rating na kagad. Yan. Okay. So, Pinatpong played Rook AD8. Daniel played Rook AD1. Alright. So, dito, nag Knight D5. Ayan. Okay. Pero dito, syempre, naintindihan ko naman ang kalagayan ni IM Daniel eh. So, as a higher rated player, tapos ang rating ng kalaban, 1746. Usually po, ano yan? Uh, equal ang position. Pero... Meron kaming nararamdaman na bibigay ito. Ganon, yung mga ganong dikta. Bibigay ito mamaya. Lalabas din ito, sabi nga ng mga player. Ang tagal bumigay. <laughs> Iniintay kasing bumigay. Saan bibigay? Siyempre magkamali. Kasi nga, gagamitin na, ano, alimbawa, bibigay dahil kulang na experience sa position. Bibigay dahil uh, panic time. Ayan. So maraming resources para mapabigay yung mga lower rated player. Okay, so yun nga, yun po yun practically yun ang inaasahan ng mga higher rated player. Kaya kahit equal ang position, talagang pipilitin at pipilitin kasi inaabangan ng bumigay eh. Okay? Pero hindi naman lahat ng lower rated player eh bumibigay. So talagang kailangan tatagan talaga hanggang dulo para talagang makasurvive against higher rated player. Okay? So dito pag knight d5, ito na yung ano, ito na yung bad move na ginawa. Bumalik tad bigla lamang kaagad ang puti rito. Slightly better lang naman. Okay? Kasi dito kung ang ginawa sana Uh, bishop h2 check mga ganyan then king h1 then followed with uh, marami naman pwedeng ano yun eh laruin something balik lang ganun lang <laughs> ayan so parang ano lang uh, propilaxis lang actually hindi naman kailangan yung bishop f4 kasi bakit kasi ginawa ng black na merong bishop f4 dito eh tapos hindi rin hindi rin naman ano hindi rin naman logical na kainin yung bishop sa e3 kasi pag nag f takes e3 lalakas lang yung dalawang pawn dyan pwedeng mabuo yung center mamaya magkakaroon ng uh, strong center pawns which is hindi dapat gawin kasi favorable sa kalaban yun o favorable sa white okay ayan so ganyan ganyan lang sana antay antay lang naman tapos uh, mamaya ako kontrolin yung d5 square kailangan ma ma mapwestuhan ng knight yan dyan okay kasi masyadong maaga yung ginawa dito eh Nag-ano kasi kagad, nag-knight d5. Ayan. So, pag knight d5, good move yung ginawa. Knight takes d5. Then, c takes d5. Ngayon, hindi ngayon pwede makain ng rook. Kasi pag kinain ng rook, mayroong simpleng bishop takes f4. So, nakahang si rook sa e8. So, persado. Rook takes e1 check. Rook e1. Then, hindi pwedeng kainin yung bishop dahil may rook e8 mate. Okay? So, ayan po. So, kaya pag knight d5, knight takes d5, persadong mag c takes d5. So, dito, okay na. Umaluan na ang white. Kasi nga, wala na kasing rook na nakatutok dun sa weak. 
na isolated pawn sa d4 kasi meron na kagad na meron na ring pawn sa ano d5 naka-black na. Okay, so dito nakahinga na. Nakahinga na yung white. Wala na siyang iintindihin pa kasi pareho na. May three pawn islands na rin. No, oh, di ba? Meron na rin sa black. Okay, pantay na. Neutral neutral lang ang pawn islands. So okay lang 'yon. Okay? So dito naka-recover si IM Daniel. Then the bishop takes f4. Of course, queen takes f4. Ayan. So dito, nag-rook takes e8. <laughs> Ayun, leng. <laughs> nag-rook takes e8. Bakit kailangan ibigay yung e-file? Kasi pag-rook takes e8, nakontrol na kagad yung e-file. Ayan. Na dapat, minimaintain yung ano niyan, yung control niyan. So, dito, much better kung mag-g3 na lang, then followed with uh, king g2, ganun-ganun. Progress lang. Lapit lang yung king para mamaya kung magka-exchange man ng mga pyesa, malapit yung king na sa G2 na. May tendency mag F3, mas uh, mas mabilis pagdating sa king activity or king must be active pagdating sa end game. Yan. So dito, ito medyo risky uli yung rook takes E8. So naagaw ng black yung file. And then after that queen B5. So yan talaga yung threat. Kaya niya kinapture ni IM Daniel yung E8 kasi may queen B5 attacking the B7, attacking the D5. Attacking the rook on e8. Ayan. Pero actually dito, dapat ang ginawa kasi ng black, ang ginawa kasi is rook e4. Okay pa rin naman. So equal. But then, much better yung rook e7. Ayan ang much better. Depensa lang sa pawn sa b7. Ayan. So, i i ano lang, papakain lang yung pawn sa d5. Ano ba idea? Pag queen takes d5 kasi may mga ganito. Ayan, may rook e2. Attacking the pawn on f2. And then at the same time, meron ding mga attacking mamaya. Ay, may atake na ngayon sa pawn sa B2. So, which is a very great counter, counter play for black. Ayan po. Okay? So, ganyan lang dapat. So, rook E7, since hindi pa naman makakain yung D5. Kasi nga, kailangan din bantayan yung E2 square. Ayan, ganyan-ganyan lang. Then, followed with A6, something like that, mga ganyan. So, tapos, siguro, pwede na rin mag G5 mamaya. Then, para may mga square na rin yung king mamaya sa G7. So walang problema ang black. So okay pa rin lang, okay pa rin naman. Ayun, so balik tayo. So dito nag rook e4 ang idea para atakin yung pawn sa d4. Yun nga. So kahit mababa ang rating nito, nakakasabay na kasi equal lang na position. Madali lang i-handle. Ayun. So ang ginawa dito ni IMD niya na queen takes b7, then nag rook takes d4. Pero actually, pwede ring mag rook e2 diretso kagaya nung kanina na binabantay ng queen sa e2. Ayan, so, so dapat yan ang ginawa. Rook e2 para ang tendency. Siyempre, mag rook f1. Then, after rook f1, then queen takes d4. So, dito, baliktad na. So, equal pa rin naman, pero baliktad na ang nangyari. Very active na yung queen at rook ng black. Samantalang yung, uh, yung white rook, very passive sa f1. So, yan po ang, uh, ano yan, ang possibility. Okay? So, dapat nag -ano na lang, nag-active rook e2 na lang. Mas maganda. Yan. So dito nag rook takes d4, then after rook takes d4, queen c8 check, so equal pa rin, king h7, queen c2 check, g6, so very dry equal. Ayan, nag rook takes d4, queen takes d4, and then king f1, syempre, piniprepare na yung king para ready na mamaya sa endgame, king must be active, ika nga. And then ngayon, nag king g7, then dito, nag queen c7 na, lakas-lakas loob na si I.M. Daniel. Okay, kasi itong, itong queen c3 kasi na to, hindi rin talaga guaranteed na lamang white. Hindi rin guaranteed na maraming options ang white para maipilit. So, mahirap pa rin kasi king and pawn na yan eh. So, saan? Lapit din naman ng king. Di ba? Hindi naman siya super layo para ma-attacking -ma mamaya yung d5 pawn. So, enough na rin yung king niya sa g7 para madepensahan yung d5 pawn. Ayan. So, nag queen takes c3, b takes c3, king f6 syempre, king e2, Then king e5, king e3, and then g5 para i-prevent yung coming uh, f4. And then nag g3, syempre para maka f4 check. Kasi pag naalis yung king sa e5, makakapunta sa d4 square. Ayan, so nag f6. Ayan, so nalilito na rin ang kalaban dito. <laughs> Kasi itong king and pawn, timplahan to eh. Tansyahan to. Okay, so yun po ang importansya ng nag-aaral ng endgame. Lalo na pag mga king and pawns. Kasi gaya niya, no? Naka-equal ka na sa higher rated player. So, kinakailangan mo pa rin ng effort para i-apply ang best idea sa king and pawn endgame. Ayan. So, king d6. Ayun lang. Umatras na. So, walang atrasan. Mali yan. So, dapat ang gawin h5 lang. Dapat ano pa rin. Laging pa forward. Okay? So, wala naman problema kung mag-effort check eh. F4. Then, ano lang. 
Pwede ring i-capture eh. G takes F4, G takes F4, and then King F5. So, wala. Wala, wala naman problema. Ano pa rin naman to? May tension pa rin sa F4. Di naman maiiwanan yan. So, ang tendency niyan, King F3, and then uh, King E6. Ayan. King E3, balik ulit. Eh, di King F5 ulit. So, tabla-tabla lang. Okay? Na kung saan masakit yon sa white. Lalo na, ang taas ng rating ni IM Daniel. Then, ang laki ng agwat. So, ang laki ng agwat sa rating. So, kailangan talaga... Gumawa ng paraan si IM Daniel dito. Ayan, so na King D6, King D4. So dito parang, uy, syempre. Naintindihan ko po yung kalagayan ni IM Daniel kasi galing din ako dyan eh. Sa ganyang estado na higher rated versus ang layo ng agwat. So dito, habang umaatras ang kalaban, parang nagkakaroon kami ng, uy, okay na. <laughs> bumibigay na unti-unti, ayan na. So dito parang mapapansin na, ito na, bumibigay na sa endgame. So na King C6, C4, ayan, exchange, exchange. King takes C4 and then dito nag A6 bigla yun nga sinuwerte na nga grabe magaling na player na swerte pa <laughs> kasi pag A6 po ay blunder kasi pag tira ng G4 awarding time na kahit anong tira ubus na okay so dito ang ginawa na po ng kalaban ay nag King B6 so, ipakita ko lang sa inyo konti papaano kung mag A5 kung mag A5 mayroon lang simpleng A4 ubus ang tira ng black kasi perfect opposition So black to play Kung white to play Okay lang Mau-oppose ng, ano, ng black Kung king d4 Then king d6 King e4 And then king e6 So pantay lang Pero ang problema rito Kasi black to play Ito ang mabigat Okay na kung saan uh, Vulnerable sa attack yung a5 Hindi naman maiwanan ng black king yan Pag nag king b6 Then diretso na dito Ito naman ang aatakihin Ubos Yung mga pawns na yan And then May mga Potential pass pawns Ng white after that Okay. So, hindi naman ubre yung ganitong idea. Yung, may kasi may mga ganitong idea eh. Pakita ko lang sa inyo, sandali, yung mga ganitong idea. Hindi, hindi uubra to eh. Kasi, gawin ganyan eh. Iwanan na lang yan eh. Hindi naman, yan, eh. Hindi naman, hindi naman ipagpupush yan eh. Ayan lang o, oh, yan ang mangyayari. Then, switch na doon para maubos lahat yung weak pawns. Ayan po ang mangyayari. So, hindi pa rin pwede yan. Okay? So... As in, ubus talaga after, ano, ng king b6 and then ng king d5, king b5. Okay, so the rest is very easy. Ayan. So dito, ano na, queen ending na. Ayan. Queen, parehong may queen pero wala eh. Dalawa kasi yung ano eh. Dalawa kasi yung payong, papayungan ng white king, yung tataguan. Ayan, kung magkahiwala yan, may tendency maraming check. Pero syempre, oh, dalawa payong eh. May tendency talaga, mauubusan ng check yan. Ayan, oh. Ayan. Tapos yung ang alam ko po sa queen ending na ganito So hindi pa rin naman easy to Kasi queen ending to maraming check to Okay so ang alam ko dito So dapat yung king malayo Is either yung king nasa a1 or nasa a8 Para pag chumecheck man yung, ano, yung black queen Hindi tatamaan ng cover Then nakacheck pa yung king So kailangan dito ilayo Yung nga lang ang tendency dito nilalapit pa nyo oh. Wala na okay. Yun. H6 good move sacrifice Bakit? Kasi pag queen takes h6 and then queen f4. Grabe, mabigat na talaga tumira to si ano. Hay, <laughs> M. Daniel. Oh, wala na, hindi na makakahabol. So, binalik yung isang pawn pero wala na rin naman. So, hindi na mapeprevent yung coming pawn promotion. Ayun. Bet malo ka talaga, Hay, M. Daniel. Okay, so nag h6, so hindi pwedeng i-capture. Queen c3 check, king h4, king d5, queen f7 check, king d6, queen f8 check, king e6, queen e8 check. Ayan, so king d6 syempre <laughs> Hindi pwede sa f6 Atay, may ganyan Iyakan time na Okay, so dito king d6, h7 Alright, so dito nagpapacheck si im Daniel Pero ano ba mangyayari pag chinek dyan? Iyan na lang naman ang check niya, hindi naman pwede dito, may queen Okay, so pag chumek sa f6 Then simpleng king h5 lang Umayos na, wala nang check Lahat kontrolado na Ng white queen Kaya nag-resign na si Black. Ayan po ang nangyari sa game na ito. Okay, so ang lesson sa game na ito, syempre pagka lower rate, against lower rated player, dapat wag naman yung masyadong dry equal sa opening kasi may risk. May risk na po pwedeng, ano eh, gaya niya, nakasabay eh, halos nakasabay. Sinuwerte lang talaga sa end game eh. Pero kung hindi sinuwerte, hindi nag-blunder yung Black, malaking tendency madro. At kapag nadraw yun, nako po, ang laki ng bawas na rating. Kasi 2300 versus 1700, masyadong malayo. Ayan po. So, dapat ang application sa opening medyo ano lang, medyo i-apply pa ng uh, 
uh, medyo magulo, medyo complex ang idea. Yung maraming pagpipilian, maraming choices. Doon talagang lalabas ang lamang, lalabas ang lamang, lamang ng high rated sa tactics, complicated position, aggressive positions. Ayan. Kasi pag masyadong dry equal, wala eh. Napaka-easy lang eh. Halos abot ng logical thinking ng lower rated. Ayan. As a lower rated naman, so kailangan ano talaga. Kung gusto mo talaga makasurvive sa higher rated player, kailangan tibayan mo. So kailangan mo talaga mag-training. Okay? Magbasa ng libro, aral sa computer, batak sa mga chess club. Ayan, marami na mga chess clubs ngayon na po pwede nang ano, uh, makipagbatak ng game. Okay? So ganun talaga para makasabay ka. At, sa, at alam naman natin dito sa Pilipinas, maraming non-masters na kahit na mababa rating, tumatalo pa ng mga masters eh. Kasi nga dahil sa ano nila, dahil batak sila sa mga laro, tapos batak sa tournaments, nag-aaral din naman, especially sa mga varsity players natin, ayan. So, ganun lang. Yun po ang nakita kong medyo pagkukulang ni IM Daniel dito, masyadong, ano, masyadong dry equal yung in-approach na opening. Kaya medyo nahirapan siya. <laughs> Sinuwerte sa ulit, bumigay pa yung kalaban. At yun naman ang iniintay ng higher rated, yung bumigay ang kalaban. <laughs> Hindi nawawala na pag-asa na, uy, bibigay ito kasi kulang sa experience. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitsagang uh, panonood. At sana po nakapulot po kayo ng idea dito sa video na ito. Pakishare po at... Uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo para lagi po kayo updated sa mga bagong videos. Maraming maraming salamat po at magkita-kita tayo sa mga susunod pang videos.